ஈசி டியூட்டோரியல்ஸின் வந்தனங்கள் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது உடல் நலம் ஓர் அறிமுகம் பொதுவாகவே இப்ப உலகத்தை பார்த்தோம்னா பெரிய பிரச்சனை வந்து உடல் நலத்துல தான் இருக்கு உடல் நலம் சரியா இல்லைங்கிறது எப்படி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருகி வரும் மருத்துவமனைகள் பெருகி வரும் நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் எப்போவுமே தீராத ஆறாத நோய்கள் எப்போ பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் மனிதன் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார் உடலில் பிரச்சனை மனசில் பிரச்சனை மாறி மாறி பிரச்சனையை சந்தித்துக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கே பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் நலமும் சரி மனநலமும் சரி ரெண்டுமே அவுட் ஆஃப் ஆர்டரில் இன்னொன்று நல்ல உடல் நலம் வேணும் அப்படின்னா உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தணும் எந்த நோய் வந்தாலுமே அதை சரி செய்கின்ற வேலையை செய்வது நம்முடைய உயிர் சக்தி தான் ஒரு மருந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாலும் அந்த மருந்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மருவி உந்துதல் அப்படின்னு அந்த ஒரு அர்த்தம் வரும் மருவி உந்துதல் உந்துதல்னா உந்து சக்திங்கிறது நம்முடைய உயிர் சக்தி தான் மருவி உந்துதல்னா அந்த உயிர் சக்திக்கு ஊக்கம் கொடுக்குற வேலையை தான் அந்த மருந்து செய்யும் மருந்து போய் எதையுமே செய்ய இது எல்லாமே ஆனால் இப்போ மாத்திரை போட்டவுடனே எனக்கு சக்குன்னு வழி நிற்கிதே அப்படின்னு நீங்கள் கே கேட்கலாம் எப்பயுமே அந்த வழி உணர்வை நம்ம மூளைக்கு கொண்டு போகிறது நம்முடைய நரம்புகள் இயக்கம் நாம் சாப்பிட்ற மாத்திரை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நரம்புகளுடைய இயக்கத்தை கட் பண்ணு அப்போ அதை சாப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அந்த வழி இல்லாமல் இருக்குது திரும்பவும் வழி வருது திரும்பவும் வழி வந்தால் மாத்திரை போட்டால் தான் சரி நின்று போகுதுன்னு சொல்லி மறுபடியும் மாத்திரை இங்கே நாம் இழந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்த காரணம் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் இன்னொன்று எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னாலே என்னுடைய உடலில் இருக்கின்ற அந்த உயிர் சக்தி அதை நீக்குவதற்காக போகிறார் அப்போ இந்த சக்தியை தான் நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படிங்க இந்த இம்யூனிட்டியை பலப்படுத்துவதற்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை சொல்லி கொடுக்கணுமா இல்லை மாத்திரை போட்டு எல்லாமே சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம இருக்கணும் இப்போ என்னன்னா சரி மாத்திரை போட்டால் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எல்லா மக்களிடமும் குறை போச்சு ஊர்பட்ட வியாதிகள் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையான காரணம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற மருந்து மாத்திரைகள் தான் ஏதோ ஒரு நல்ல பொருள் அது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் மருத்துவர்களும் எச்சரிக்கிறாங்க அதிகமான மாத்திரையை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா கிட்னி சிறுநீரகம் கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது கல்லீரல் கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மாத்திரைகள்லாம் நிறைய போடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜென்ரலாக அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டும் இருக்காங்க அப்போ வழி எப்படி போகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வழி வந்ததற்கான காரணத்தை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்கிற என்னென்னமோ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இன்னும் ராக்கெட் விடுறோம் அதை விடுறோம் இதை விடுறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஆனால் கூடவே இருக்கிற இந்த உடம்பு பற்றி ஒன்றுமே தெரியலன்னா இது வந்து ஒரு கேள்வி கொடுத்தா இல்லையா அப்போ இந்த உடம்புக்கு நம்ம என்ன மரியாதை தான் கொடுத்தோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி கேட்குறேன் நம்முடைய உடல் என்பது நமக்கு நண்பனாக பழகிவனா எப்படி நம்ம அணுகிறோம் அதை பொதுவாக பார்த்தோம்னா நம்முடைய உடலை நிறைய பேர் பகைவனாக தான் பார்க்குறாங்க அது எப்படி சார் பார்க்க முடியும் கேட்குறீங்களா ஒரு சின்ன நோவு வந்துருச்சுன்னா இதெல்லாம் என்ன உடம்பு வீணாக போன உடம்பு ஏதாவது ஒன்று தாங்குதான் இப்படியே தான் இந்த உடம்போட நான் கிடந்து கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்பை பற்றி குறை சொல்லுவோம் ஒரு மாற்றத்துக்காக இந்த உடம்பு அவரை பத் அவரை பற்றி பேசிச்சுன்னா என்ன பேசுறேன் வீணாக போன இவங்கிட்ட வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அப்போ உடம்புக்கு நம்ம என்ன மரியாதை கொடுக்குறோம் என்ன சாப்பிட்றது மட்டும்தான் சரி அதுவுமே அது கேட்கும்போது கொடுக்காம கண்ட நேரத்துலையும் கண்டதையும் சாப்பிட்ணா தான் உடம்பு இவ்வளோ கட்டி போகுது நான் கேட்டேனா அப்படின்னு கேட்குது உடம்பு எனக்கு எப்போ வேணுமோ எப்போ எனக்கு அவசியமாக இருக்கோ அப்போ நீ கொடுத்துருந்தீங்கன்னு நான் சரியாக இருக்கேன் தேவையில்லாத போதெல்லாம் கொடுத்ததுனால தான் நான் இப்படி போய் இருக்கேன் உடம்பு கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் உடம்பு கிடையாது உடம்புக்கு சொந்தக்காரணம் நாம 
அப்ப நாம எப்படி எப்படி அந்த உடம்பு கெட்டோம் இது தெரியணும் இல்லையா எனக்கு ஒரு தலைவலி வருதுன்னா தலைவலி வர்றதுக்கான காரணம் என்ன நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றோமா ஒழுங்கா தூங்காம இருந்தோமா தேவை இல்லாம பசியே இல்லாம நிறைய சாப்பிட்டோமா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய குடிச்சோமா நிறைய அலைஞ்சோமா நிறைய திங்க் பண்ணோமா இப்படி எத்தனையோ காரணங்களால தலைவலிங்கிறது வந்து ஒரு சிக்னல் உடம்பு ஒழுங்கா இல்லை அதை கவனி அப்படின்னு சொல்லுகின்ற ஒரு அறிவு ஆனா அந்த தலைவலியை போக்குறதுக்கு முத வேலையா பண்ணி அந்த தலைவலியை போக்கிட்டு செய்யற சேட்டையெல்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா உடம்பு கெட்டு போகுமோ கெட்டு போகும் எந்த நோயாக இருந்தாலும் அது ஒரு அறிகுறி தான் நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய வெளிப்பாடாக அந்த நோய் மூலமாக உடல் எனக்கு உணர்த்துகிறது நீ அந்த தப்பை நிப்பாட்டு முதல் அந்த தப்பை கண்டுபிடி அப்படின்னு எதிர்ப்பு சக்தி மிக சரியாக இருக்கும்பொழுது எந்த நோயும் நம்மகிட்ட வராது இப்ப இந்த டெங்கு ஃபீவர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் என்னென்னமோ மருந்துகள்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னா எத்தனை அத்தனை பேருக்குமா டெங்கு வந்துருக்கு ஏதோ ஒருத்தருக்கு வருது ரெண்டு பேருக்கு வருது ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களே சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி பற்றல அதனால வந்துச்சு அப்போ எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுக்கொள்வதற்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை செய்யணுமா மருத்துவம் பண்ணணுமா மருத்துவம் பண்ணுவோம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த மருத்துவம் வேணும் அதனால அவங்க சரியாகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் மறுபடியும் அது எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த யோசனையை நாம் எப்படியா யோசிக்கிறோம் உடம்புல பல பிரச்சனைகளோட நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே நிறைய மருந்துகள் சாப்பிடுவோம் பத்து வருஷமா பதினஞ்சு வருஷமா இருபது வருஷமா முப்பது வருஷமா மருந்துகள் மருந்துகள் மருந்து எதுக்கு சாப்பிட்றோம்னா நோய் குணமாவதற்காக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் தமிழில் ஒரு அற்புதமான ஒரு பழமொழி இருக்குங்க விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாள் அப்போ விருந்து என்னென்னா மருந்து மூணு இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு நாம் விருந்தாளியாக போகிறோம்னா அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி மூணு நாளைக்கு தான் மரியாதை அந்த மூணு நாளை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் முகத்தை சுழிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஏதோ ஒன்று அப்படி நடக்கும் மருந்தும் மூணு நாள் தமிழன் எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கான் பாருங்க உங்களுக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் சரி அதை பேரை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் மருந்து என்பது அந்த மூன்று நாளுக்குள்ள முடிஞ்சு போகணும் மூணாவது நாள் முடிந்த பிறகு எப்படிப்பட்ட நோயிலேருந்து வெளியில் வந்துடும் அதுக்குதான் விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாள் அப்படின்னு ஒரு அழகான பழமொழி நமக்கு தமிழ் ஒரு மூணு நாள் முப்பது நாள் மூணு வருஷம் அதையெல்லாம் கடந்து நாற்பது வருஷமா முப்பது வருஷமா நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா நாங்கள் மருந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் சரி மருந்து போடுறீங்க ஓகே எதுக்காக போட்டீங்க நோய் குணமாக இருங்க நோய் குணமாச்சா ஆகும் ஆயிரம் சொல்கிறாங்க இன்னும் நோயோடு எப்படி வாழ்வது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பது தான் மருத்துவமாக இப்போ இருந்துட்டு இருக்கு ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கிற கட்டம் போய் நோயோடு எப்படி அனுசரித்து கொண்டு வாழ்வது அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு அடிப்படையான விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் சிறப சாதாரணமாக ஈஸியான விஷயம் என்னன்னா நம்ம உடம்ப நம்ம கவனிக்கல அப்படிங்கிறது அப்ப இங்க யோகா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்முடைய அடிப்படையை நமக்கு புரிய வைக்கிறது இந்த உடல்னா என்ன என்ன பண்ணுது இந்த மனதுன்னா என்ன என்ன பண்ணுது இந்த உயிர் சக்தி என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக விளங்குது அப்ப இந்த உடம்புக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது எவ்வளவு செய்யலாம் எவ்வளவு செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் உள்ளடக்கி தான் அந்த யோகா என்கிற ஒரு அற்புதமான சாதனத்தை நமக்கு கொடுத்தாங்க உண்மையாக யோகக்கலை என்பது மிக 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 ஒரு நேர்த்தியான அற்புதமான எல்லாருமே இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது உடல் நலம் தான் உடல் நலம் அப்படின்னா என்னன்னா இப்படி சிம்பிளா சொல்லலாம் ஏன் பேச்சு அந்த உடம்பு கேட்கும் உடம்பு சொல்ற லெவலுக்கு நான் இருக்கக்கூடாது உடம்பு எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு கஷ்டம் இருந்தா சொல்லுவோம் எனக்கு கையில வலிக்குது காலில் வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது இப்படின்னு சொல்றத வந்து உடம்பு நம்ம கிட்ட சொல்லுவோம் உடம்பு நம்ம கிட்ட அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்மளால எந்த வேலையும் செய்ய முடியும் இங்க என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல 
உடல் முழுமையாக இருக்கும் நீங்க போஸ்டர் எல்லாம் பார்த்திருக்கு அப்படியே கல்லு கணக்கா உட்காந்து தவம் பண்ணிக்கலாம் நல்ல காட்டுல மலையினாலும் சரி வழியினாலும் சரி அதை பத்தி எல்லாம் கண்டுக்காம உட்காந்து தவம் பண்ண இடத்துல புத்து எல்லாம் கூட கட்டிக்கணும் சொன்ன அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்கள உடம்ப பாதுகாத்து கொண்டாரு அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த அளவுக்கு நம்மளால இருக்க முடியும் முதல்ல புரிதல் இந்த உடம்புனா என்ன இந்த உடம்போட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இந்த உடம்பு என்னதான் செய்யுது அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் அப்ப உடம்புக்கு என்ன வேணுங்கிறத அது கேட்கும் போது நம்ம கொடுத்துட்டோம்னாலே உடம்பு ரொம்ப சந்தோஷமா ஏத்துக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையில அந்த உடம்பு நம்மளை வச்சிருக்கும் அதாவது இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் தான் இங்க நடக்குது நான் மிக சரியாக என் உடம்பை பாதுகாத்தேன் உடம்பு என்ன மிக சரிய பாதுகாக்க உடம்பு என்ன மிக சரிய பாதுகாக்குது அப்படின்னா என்னுடைய முடிந்த காலத்துல கூட எந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கும் செல்ல முடியாம என்னுடைய கைகளும் கால்களும் மற்ற இயக்கங்களும் சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது நான் டாட்டா பைபின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போவதற்கு தயாராக இதுதான் மனிதனுடைய உச்சகட்ட ஆசை என்னுடைய இறப்பு என்னுடைய கைவசம் இருக்கு என் இறப்பு நான் இறந்து போறது எனக்கு தெரியணும் அப்பயும் என்னுடைய உடல் இயக்கங்கள் தளராமல் செம்மையாக இருக்கும் இதுதான் எல்லா மனிதனுக்கும் ஆசை அது முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் நம்முடைய முன்னோர்கள் இப்படி வாழ்ந்து காட்டினாங்க இந்த நேரத்தில் செத்து போனே சொல்லிட்டு செத்து போனவங்களாம் இருக்கும் கைகாலெல்லாம் நன்றாக இருக்கும் போது ஏதோ ஊருக்கு போயிட்டு வர மாதிரி டாட்டா சொல்லிட்டு போனவங்களாம் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த பாரம்பரியத்தில் இருந்து தான் நாம் வந்து ஆனால் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அப்படியே மாறி 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 கழுத தெரிஞ்சு கட்டரும்பாச்சு அப்படிங்கிற கணக்கில் நாலொரு நோயும் பொழுது ஒரு வண்ணமாக நம்ம வளர்ந்துட்டு நோயே இல்லாத மனிதர்களை நீங்க பாக்குறது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் இப்ப நோய் இல்லாத நிலைதான் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆரோக்கியம் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை என்னுடைய உடலாலே மனதாலே உயிராலே சிந்தனையாலே நான் மிகப்பெரிய அளவுல மேம்பட்ட நிலை தான் ஆரோக்கியம் என்பது நோயற்ற நிலை அது வேற இப்போ முள்ளு குத்துனா வலிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முள்ளு எடுத்தவொன்னு அவார நிம்மதி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த முள்ளு குத்திட்டு எடுத்தவொன்னு அவன் ஃபீல் பண்ற மாதிரி நிம்மதியா இருக்குங்கிறத அதை வந்து ஒரு ஆரோக்கியங்கிற அந்த ரேஞ்சில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ பஸ்லயே பயணம் போயிட்டு போறோம் எங்கேயுமே நிற்காம போகுது பஸ் நமக்கு வந்து அந்த சிறுநீர்ல அர்ஜென்ட் வந்துருச்சு யூரின் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த அர்ஜு வந்து வந்துருச்சு ரொம்ப நெருக்கிட்டு இருக்கு நான் எங்கேயா நிப்பாட்டு வர நிப்பாட்டு வர நிப்பாட்டு வரணும் வெயிட் பண்ண அது டோல்கேட்டே எல்லாம் கடந்து போயிட்டு இருக்கு எங்கேயும் நிப்பாட்டுல கிடைச்சிட்ட ஒரு இடத்துல பஸ் நிக்கிது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தொண்டர் போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுவோம் அங்கே அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு இதை விட பெரிய இன்பம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோட திரும்பி வருவோம் கிட்டத்தட்ட ஆரோக்கியத்தையும் இந்த அளவுக்கு கீழே இறக்கிட்டாங்க ஆரோக்கியம் என்பது நோயற்ற நிலை கிடையாது மேம்பட்ட நிலை இந்த மேம்பட்ட நிலையை அடையறதுக்கு ஃபைவ் கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்கு அதை சொல்லித்தாராங்க ஹீலர் ராதிகா ரவி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு